ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഫെലനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെലനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഫെലനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ഫെലനോപ്സിസ് കൊണ്ടുവരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പോട്ടിങ് ഞാൻ നമ്മളിതഴിച്ച് നോക്കി ഇത് ഏത് ഇതിലാ ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് അതിന് അത് വെള്ളത്തിൽ ടിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ മോസിലായി ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് സ്പെക്ന മോസിൽ മോസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നൊരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കട ഭാഗത്തായിട്ട് കുത്തി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇതിങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ പോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരം ഇല്ല അതായത് എപ്പോഴും ചെടി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ഫ്ലവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് കരിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഫുള്ള് കരിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വെ ഈ മോസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് കരിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം അങ്ങ് വാർന്ന് പോക്കോളൂ അല്ല മോസിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ മൺപാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം കരിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെള്ളം അങ്ങ് വാർന്ന് പോക്കോളൂ എന്നാലും മോസ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഈ മൺപാത്രം കുടിക്കുകയുള്ളു രാവിലെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങ് വാർന്നു പോകും പിന്നെ വൈ ഒന്ന് നോക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി മഴയത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുട അതിൻ്റെ ആ കടഭാഗം ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇലയിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കൂമ്പ് ഭാഗം മാത്രമായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൂമ്പ് ഭാഗം അഴുകിയ ഫെലനോപ്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചീ അവിടുത്തെ ആ ഇല അങ്ങ് മുറിച്ച് കളയുക ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇല അങ്ങ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത് അവിടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കറുവപ്പട്ട നല്ല പോലെ പൊടിച്ചിട്ട് അതിലൊരു കുറച്ച് ആ ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇലവാട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് നന്നായിക്കോളും ഈ കറുവപ്പട്ട ഇതിനെല്ലാം നല്ലതാണ് ഈ കരി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിയതാണ് കരിയുടെ കൂടത്തിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഓട് കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കരി കരി വാങ്ങാൻ കിട്ടും കരി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്കപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വെള്ളം അങ്ങ് വാർന്ന് പൊക്കോളും പിന്നെ ഈ പൂമട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു തട ഒരു കം ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂമട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകാതെ നിൽക്കുക ചിലപ്പോൾ നല്ല നീളത്തിലായിരിക്കും സ്പൈക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പ് വെച്ച് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അത് ഒടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പ് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏരിയൽ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പം വെൻറ്റിലേഷൻ ഉള്ളതാണ് നല്ലത് ഏരിയൽ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ വെളിയിൽ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കരിയിലുള്ളിലാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ ചെടി ഈ സമ്മർ ഇപ്പം ഈ സമ്മറിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ച ചെടിയാണ് ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്ക് ഫ്ലവർ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിനൊരു ഒരൊറ്റ വേര് പോലും ഇല്ല ഫുള്ള് വേരും അളിഞ്ഞ് പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ മോസിൽ രണ്ട് റൗണ്ട് മോസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു വെളിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പൈക്ക് എവിടെ വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പൈക്ക് ഫുള്ള് മുറിച്ച് കളിയായിരുന്നു ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവേ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ച് കളയണം ഈ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നിടത്ത് സെക്കൻ
ഒരുപാട് ഇല കിളിച്ച് വരില്ല ഫെലോപ്സിന് വർഷത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വേര ഇല രണ്ട് മൂന്ന് ഇലകളെ കിളിച്ച് വരുള്ളൂ വേര് ഒത്തിരി വരും നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലയും മുറിച്ച് കളയാം സ്പൈക്ക് മുറിക്കേണ്ട ഫെലോപ്സിന് സ്പൈക്കി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേക്ക് ഈസ് തൈകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഉണങ്ങി അടുത്ത ഒരു ഫ്ലവർ വരുന്ന ഇടം വരെ അതവിടെ നിന്നോട്ടെ മുറിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതിന് ഈ കളർ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഞാൻ കറുവപ്പട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നോക്കിയതാണ് ഈ ഇലയുടെ ഈ ഈ സാഗി ഇങ്ങനെ ഈ തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇത് മാറുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുറിച്ച് അല്ല കറുവപ്പട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ അത് മാറുന്നില്ല അത് കേടായത് കൊണ്ടാണ് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് മുറിച്ച് കളയുകയേ രക്ഷയുള്ളൂ നമുക്കിത് വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അതായത് ഈ സാ ഈ കമ്പി ഇനി വേണമെന്നില്ല നമുക്കിത് ഊരിക്കളയാം ഇത് ഇതിനെ ഈ ഫ്ലവറിനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഫ്ലവർ ഈ പൂമിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നല്ല നീളത്തിലായിരിക്കും സ്പൈക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം വേണ്ട നമുക്ക് വെള്ളം ഈ ഇല മുറിച്ച ഭാഗത്ത് മുട്ടാതെ കണ്ടോ അതൊരു ഈ ഒരു അളവ് ആ താഴെ ആ വേര് വരുന്ന അത്ര ഭാഗം കണ്ടോ അവിടെ വരെ അളവ് മതി വെള്ളം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച ഭാഗം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചെടി മുറിച്ച ഭാഗം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡോ ഫംഗിസൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡോഫിലോ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അവിടെ ചീഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടി ചെടിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളത് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ല ഇൻഡോ ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻഡോഫീലും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ചെടി കിളിച്ച് വന്നോളും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഇതെൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫെലോപ്സിസ് ഈ ഫെലോപ്സിസ് ഞാൻ ഫുള്ള് വേരും ഇലകളും എല്ലാം മുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കിളിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു മീഡിയത്തിലും വെച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വേരിനെല്ലാം നല്ല പച്ച നിറമുണ്ട് നമ്മളിതിന് ഫെർട്ട് ഈ ചെടികൾക്കെല്ലാം ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നമുക്ക് മോസും വാങ്ങാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കിപ്പം മോസിൽ വെക്കണം എന്നാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ മോസിൽ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം മോസ് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കാരണം വെള്ളം നമ്മളിപ്പം മോസിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴും അതൊന്ന് വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളം പിടിച്ചിരിക്കും പായലല്ലേ പിഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ചെടി അഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ മോസ് എടുക്കണ്ട അതങ്ങ് കളയണം വേറെ മോസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും മോസും ലൈക്ക ബേബിൾസും എല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മോസിലാണ് വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മോസിൽ വെക്കാം മോസിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കണം വെള്ളം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിരലിട്ട് നോക്കണം ഇങ്ങനെ നനവുണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു നനവ് മാത്രം മതി അറിയാമല്ലോ അത് ചീഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു സമ്മറിൽ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ചെടിയാണ് എൻ്റെ തൈ കണ്ടോ എൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തൈ വരുന്നത് കണ്ടോ ചെറിയ മിനിയേച്ചർ ഫെലോപ്സിസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ സ്പൈക്കി എന്നല്ലേ തൈ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ തൈകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫെലോപ്സിസിന് നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഈ കണ്ണു പോലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എൻ്റെ തൈ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പൈക്ക് വെട്ടിക്കളയരുത് ഞാനൊക്കെ ആദ്യം സ്പൈക്ക് വെട്ടിക്കളയ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡെൻഡ്രോബിയം കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്പൈക്ക് വെട്ടിക്കളയുമായിരുന്നു ഇതൊരു ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ് ഫെലോപ്സിസാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫ
എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ കൊക്കോ ചിപ്സിലും കടിയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ ഓർക്കിഡ് ഫെലോപ്സീസ് അല്ല ഓർക്കിഡ് ഏത് ഓർക്കിഡും അത് കഴി ചട്ടിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് തന്നോ ചട്ടി പൊട്ടിച്ച് വേറെ ചട്ടിയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് തന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിന് വേര് കുറച്ച് പൊട്ടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ വേരുകൾ കിഴിച്ചു വരും ഈ ഫെലോപ്സീസ് തന്നെ ഒരു ഒരു പല്ലിയുടെ സ്വഭാവയുടെ മുറിഞ്ഞുപോയാലും കിഴിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ചട്ടി ഇനി എടുക്കാൻ പാടാണെങ്കിൽ ഈ പോട്ടും അങ്ങ് മുറിച്ചിട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കീസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സൈസ് പോട്ടില്ലേ അതിന് കുറച്ച് വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ വില കൊടുത്തൊന്നും പോട്ട് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയ ചെടി നിങ്ങൾക്ക് സീഡ്ലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബഡ്സൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇതിൽ അത് നമുക്ക് ഹോൾ ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഹോളിട്ടിട്ട് അതിലൊക്കെ വെച്ചാലും മതി ഞാൻ ഈ ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേര് വെളിയിൽ കാണാലോ അപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടോ വാടിയിട്ടാണോ അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിപ്പോൾ നോക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അന്നേരം ഇതിന് നല്ല വേരുകൾ പച്ച നിറത്തിലാവും അഴുകിയ വേരുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് വാടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രഷ് വേരുകളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് വരും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അഴുകി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് മുറിച്ച് കളയാം അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് വേറെ ഫ്രഷ് വേരുകൾ കിളിച്ച് വരും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെടിക്ക് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിങ്ങിന് മുമ്പ് ചെടിക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഇലയോ വേരുകളോ ഒക്കെ വരും ഓർക്കിഡിന് വർഷത്തിൽ ഓ ഈ ഫെലോപ്സിന് വർഷത്തിൽ ഒരു സ്പൈക്കേ വരാറുള്ളൂ അല്ല ഒന്നിച്ച് സെക്കൻഡ് സ്പൈക്ക് വരും ഈ അഴുകിയ വേരും ചീത്ത വേരുമൊക്കെ നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം അത്യാവശ്യം വേരൊക്കെ കൊള്ളാത്ത വേരൊക്കെ അഴിച്ചു കളഞ്ഞു കൊക്കോ ചിപ്സിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോശം പക്ഷെ അങ്ങനെ അഴുകാറ് അഴുക വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വേരഴുകും അതല്ല ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഫംഗി സൈഡ് അങ്ങനെ അല്ല സോറി ഫംഗി സൈഡല്ല ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഇത്രയും വേര് മതി മുറിച്ചെടുത്തു നമുക്കിത് വെറുതെ ഒന്ന് ഇതിലിട്ട് വെക്കാം ഈ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ പോട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ മുറി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മുറിച്ച് കളയുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡോ ലിസ്റ്റ്രീനോ എൻഡോഫിലോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഇത് ഞാൻ ഈ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ കരിയിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഇതിപ്പം ഒരുപാട് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത പോട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കരി ഇടുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക സബ